Çünkü aşırı sıcak ve kurutma makinesine dayanacak gibi değilim şu anda. Umarım videonun sonuna kadar çok kabarmaz. Bu ay güzellik ürünlerinden çok böyle farklı favorilerim oldu. O yüzden güzellikleri hemen bitirip diğerlerinden bahsetmek istiyorum. Bobby Brown'un bu face mistine bayıldım bu ay. Çünkü hava çok sıcak ve yüzüm alev alıyormuş gibi hissediyorum bazen. O yüzden bununla böyle gün içinde tazeliyorum. Böyle bir rahatlama hissi vermesi için. Aynı zamanda makyajı da bozmuyor hatta daha güzel yapıyor. Bunu kullanıyorum. Estee Lauder her yaz. Bronze Goddess serisini çıkarıyor ve her yaz bu Bronze Goddess parfümünü çıkarıyor. Bunu sanırım sadece duty free'lerde bulabiliyoruz. Türkiye'ye getirmiyor böyle hani parfümlerleri vesaire. Ben bunu 2 senede bir alıyorum yani 2 senede bir anca bitirebiliyorum. Çünkü sadece yazları kullanıyorum. Kokusu benim için artık yazla eşleşmiş durumda. Böyle tam havuz ve güneş kremi ve tatlı bir frozen gibi bir şey kokuyor. Snapchat'ten takip ediyorsanız Böyle bir ay önce falan bir tane snap koymuştum. Hani artık uygun fiyatlı ürün kullanacağım sadece. Böyle şeyler olduğunu bilmiyordum diye. Bir highlighter çekmiştim yüzündeki. O highlighter buydu. Golden Rose'dan Terracotta Stardust 103 numarası. Yaz için tam böyle bir şey arıyordum. Böyle bronze highlighter renginde. Aslında böyle bakınca sanki pembe renk olacakmış gibi gözüküyor. Ama pembe renk olmuyor. Böyle bronzumsu bir renk oluyor. Yakın anda göstereceğim şu anda zaten. Yani allık, bronzlaştırıcı, aydınlatıcıyı hepsini bir araya koyun. Bu yani sürüyorsunuz. Başka hiçbir şey sürmenize gerek kalmıyor. Tek ürünle üçü bir arada gibi bir şey oluyor. Çok çok memnunum bundan. Bu ay bana çok çok tatlı bir hanımefendi mail attı. Bana bir çiçek göndermek istediğini söyledi. Bir çiçek şirketi varmış. Instagramlarına baktığımda hayran kaldım. Yani çok çok mutlu oldum bana böyle bir şey göndermek istediği için. Şimdi siz de anlayacaksınız neden bu kadar çok beğendiğimi. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Yine beni sosyal medyada takip ediyorsanız Snapchat ve Instagram'da özellikle çiçek hastalığımı fark etmişsinizdir. Çiçeklere bayılıyorum. Özellikle gül ve şakayık. En sevdiğim iki çiçek. Ve bu gerçekten harika bir şey. Bu kurutulmuş bir gül ve böyle çok uzun zaman dayanabiliyor. Bunu böyle daha büyük de yapıyor böyle 10 güller, 20 gül falan birlikte de yapabiliyor. Sizinle de paylaşmak istedim. Eğer birine hediye verecekseniz markanın adı Beauty and the Flower. Zaten aşağıya linkini bırakacağım. Çok şık bir hediye. Bu ay hayatımda ilk defa Instagram'dan bir sponsorlu reklama tıklayıp oradan bir şey aldım. Bu terlikler... Markanın adı Nomadic Republic. El yapımı halat terlikler. Hayatımda bu kadar rahat bir şey giymedim. Yani sanki sokakta ev terliğiyle dolaşıyormuş gibi hissediyorum. Çok zarif durmuyor açıkçası. Erkek arkadaşımın da ne kadar beğendiği bir soru işareti. Ama bence bu rahatlığa değer diye düşünüyorum. Bunların dışında bu ay bir etkinliğe katıldım. Mindful Academy diye bir akademi var. Bu etkinlik seminer tüm gün sürüyor. Sabah 10'dan akşam 5'e kadar kolektif haustaydı Levent'te. Ben zaten böyle mindfulness, zihni arındırmak, pozitif düşünce, kendini geliştirme gibi konulara çok meraklıyım. O yüzden bu semineri duyunca hemen bilet aldık. Semineri Erhan Ali Yılmaz veriyor. Bütün bilgilerini gene aşağıdaki kutuya koyacağım. Seminer boyunca çok fazla konu üzerinden geçtik. Hani hepsini tek tek saymam hem çok zor hem de doğru olmaz. Gidip etkinliğe kasılmanızı öneririm. Ama çok kısa ve basit bir özet olarak şöyle söyleyebilirim. Zihnimiz doğduğumuzda fabrika ayarlarıyla doğuyor. Zamanla gerek ailemizin bizi yetiştirme şekli, gerek toplumsal baskılar, gördüğümüz yaşama biçimleri derken bu fabrika ayarlarını bozuyoruz. Mesela bir bebek nasıl olur? Endişesi yok, yargısı yok, hiç kaygıları yok hayata karşı. Hep şu anda yaşıyor, anı yaşıyor, duygularını olduğu gibi ifade ediyor. Mutsuzsa mutsuz, mutluysa mutlu, hiçbir maskesi yok suratında. Ama zamanla işin içine ego giriyor, gelecek kaygısı giriyor. Derken biz kafamızı böyle bulandırıyoruz. Seminerde çok güzel bir örnek verdi. İki arkadaş kahve içmeye çıktılar ve arkasında üç kişi koydu iki kişinin de. Bu üç kişi de üç tane düşünceyi temsil ediyordu. Şimdi bu iki arkadaş kahve içmeye çalışıyorlar ve sohbet etmeye çalışıyorlar. Ama aynı zamanda akıllarındaki düşünceler konuşuyor. Mesela bir tanesi diyor ki işte arabayı park ettin ama oradan çekerler diyor. Öbürü diyor ki erkek arkadaşın yurt dışına çıktı hala sana mesaj atmadı kim bilir ne yapıyor orada diye konuşuyor. Öbürü diyor ki bak sen bu yemeği yiyorsun ama çok kilo aldın bu ara falan derken böyle beyninde bir sürü sesler konuşuyor. Ve sen bütün bu sesler konuşurken arkadaşını dinlemeye çalışıyorsun. Ne kadar ilgi dikkat verebilirsin arkadaşın orada? Soru işareti. Bunu ben de çok yaşıyorum ve karşımdaki insanın da yaşadığını çok görüyorum ve çok takıldığım bir konu. Kendimi de bu konuda geliştirmek istiyorum. Karşımdaki kişiye 
tam dikkatimi vermek istiyorum. Zaman alan bir şey beyninizi bu şekilde eğitmek ama beyin kesinlikle eğitilebilir bir şey. Ve meditasyonun bu işin içinde çok büyük payı var. Eğer meditasyona yeni başlayacaksanız ben Headspace diye bir app kullanıyorum. Sabah rutininde de göstermiştim. Onu indirebilirsiniz. Aşağıda linki olacak. Uygulama İngilizce ama çok güzel bir şekilde meditasyonunuz boyunca size rehberlik ediyor. Gittiğim bir başka seminerde de e, hayatınızda enerjinizi çeken insanlardan bahsedildi. Ve ben bunu çok hissediyordum. Biriyle buluştuğumda mesela çok yüksek enerjiyle gidiyorum oraya ve akşam eve döndüğümde böyle çökmüş enerjim çekilmiş gibi hissettiğim çok oluyordu. O yüzden çok ilgimi çekti bu seminerde. Bu nasıl oluyor? Mesela sizin enerjiniz %70'te diyelim. Buluştuğunuz arkadaşınızın enerjisi %50'de. Buluştuğunuzda konuşuyorsunuz, dertlerini paylaşıyor sizinle vesaire derken sizin enerjiniz de onun enerjisi de %60'ta buluşuyor. Dolayısıyla arkadaşınız size ya seninle buluşmayı çok seviyorum, enerjimi çok güzel yükseltiyorsun derken siz kendinizi böyle çekilmiş hissediyor olabilirsiniz. Bu, bu en yakın arkadaşınızla da olabilir. O günkü enerjinize bağlı olarak. Yani sevdiğiniz, sevmediğiniz biri olmak zorunda değil. Bu konuda da kendimizi yine düşünce gücümüzle bu enerji çekicilerden kurmayı konuştuk. Bence bu da çok ilginç bir konuydu. Daha önce söylemiştim Audible'dan kitap dinliyorum diye. Bu İngilizce bir uygulama. O yüzden kitapların hepsi İngilizce. Ama bu ay bunun Türkçesini keşfettim. İsmi Seslenen Kitap. Daha çok fazla kitap yok içerisinde ama çocuk kitaplarından klasiklere ya da böyle eğlenceli, romantik kitaplara kadar birçok seçenek var. O yüzden kitap dinlemeye başlamak istiyorsanız ve Türkçe bir şey arıyorsanız seslenen kitabı indirin bence. Ve son olarak benim Audible'dan dinlediğim İngilizce bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Brené Brown'ın Power of Vulnerability adlı kitabıydı. Kitap gibi değildi aslında. Brené Brown'ın verdiği bir semineri ses kaydı almışlar. O yüzden çok böyle etkileşimli ve kolay dinlenebilir bir kitaptı. Benim hayatımı değiştiren kitaplardan biri oldu diyebilirim. Kitapta o kadar çok konudan bahsediliyor ki ve böyle hani not aldığım o kadar çok nokta vardı ki sadece bunun üzerine bir video çekebilirim. Ama genel bir fikir olarak kendimizi savunmasız bıraktığımız anlarda insanlarla daha iyi ilişkiler kurabildiğimizi, suçluluk duygusuyla utanç duygusunun farkını ve utanç duygusunun ne kadar tehlikeli bir duygu olduğunu, empati kurabilmeyi, kendini sevebilmeyi, kendine mükemmel değilim ama sevilebilirim düşüncesini katabilmeyi bunları anlatıyor. Ve genelde birini yargılama sebebimizin hep kendimizde utanç duyduğumuz bir konu üzerine olduğunu. Yani ben sana diyorsam ki iyi papon iğrenç gözüküyor pantalonda. Demek oluyor ki ben kendi papamdan pek mutlu değilim. Örnek, çok basit bir örnek. Bunları anlatıyor ve beni çok etkileyen bir anlattığı konu şuydu. Hayatında büyük bir şey kaybetmiş, bir kayıp yaşamış insanlara sormuşlar, röportaj yapmışlar bir sürü insanla. Demişler ki sana kendini iyi hissettirmek için ne yapabilirim? Sana nasıl yardımcı olabilirim? Ve insanların çoğunluğu şu cevabı vermiş. Senin şükrettiğini görmek, senin sahip olduklarının değerini bildiğini görmek benim iyileşmemi sağlayacak. Yani şu anda kafa yorabileceğimiz bir sürü konu attım bir anda ortaya. Ama kesinlikle çok tavsiye ediyorum Brené Brown'un tüm kitaplarını, tüm TED Talk var mesela. O onun altyazısı var Türkçe. Onun aşağıya linkini koyarım. Onu izleyebilirsiniz bir giriş olarak. Bu ayki karma favorilerim böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın lütfen. Böylece ben de hangi videoları daha çok beğeniyorsanız, hangi konuları daha çok hoşunuza gidiyor anlamış oluyorum. Saçım daha fazla kabarmadan bu videoyu artık bitirelim. Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonrakinde görüşürüz. Aslında böyle paketin de uçuyor.